ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷറിൻസ് ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ ഭരണി റിയൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഭരണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ വിള്ളലൊക്കെ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കാളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഭരണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ചെറിയ വിള്ളലൊക്കെ വന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കാറാണ് സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവർ വേസൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ ഭാഗത്തൊക്കെ സിമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഫെവികോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചോർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ലൂസായി വരുവോളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഈ ഗ്ലൂ ഇതിമ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയി ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഹാഫ് പോർഷൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടോ അത് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിമ കളർ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലി കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്മേൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നാരൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞാലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചിരട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തത്ത് നാരൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കളയാം ഇനി ഇത് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അത് തല്ലി പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിമ ഒട്ടിച്ചൊടുക്കുക ഫെവിക്കോളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അധികം കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിയ ഒരു ഭംഗി കിട്ടൂല ഇതുപോലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക
ദൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു പേപ്പറിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മാച്ച് ആയ പീസ് ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താല് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പീസ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചാല് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചട്ട പീസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് വരണില്ലാത്തവർക്ക് ബോട്ടിൽ മലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ മല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബോട്ടിൽ മല ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചട്ട പീസിന്റെ സൈസ് കുറക്കണം ബോട്ടിലിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൈസ് കുറച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മെറൂൺ മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെറൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡനും കൊടുക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെറൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ബോട്ടിൽ മേലും ഞാൻ ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാ ഇനി ഞാനൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ